നമസ്കാരം വാർത്താമഴയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ മോശം പെരുമാറ്റത്തിൽ നടനും ബി ജെ പി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എ വകുപ്പ് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനോട് വനിതാ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ലീഡ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചതിനും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനുമാണ് കേസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പരാതി കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷർ നടക്കാവ് പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി സുരേഷ് ഗോപി മാപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം ഇതൊരു ശരിയായ ഒരു പ്രവണതയല്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല അത് ഒരുപാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും നേരിട്ടേക്കാവുന്ന മുൻപ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ മതിയാവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മാപ്പ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു തെറ്റായി തോന്നിയെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട വനിതാ കമ്മീഷൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടാറുള്ളത് കേസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിശദമായ മൊഴി പോലീസ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി വാർത്താ മഴ കടക്കുന്നത് അതിർത്തിയിലെ വിടനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ന് നടന്ന ഫ്ളാഗ് മീറ്റിംഗിൽ ആണ് പാക് റേഞ്ചേഴ്സിന് ബി എസ് എഫ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബൽറാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉന്മേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടുത്ത ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ആർ എസ് പുരിയിലെ അർണിയയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബി എസ് എഫിന്റെ വിക്രം പോസ്റ്റിന് നേരെയാണ് പാക് റേഞ്ചേഴ്സ് കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം പ്രകോപനമില്ലാതെ നടത്തിയത് ഈ ബി എസ് എഫ് പോസ്റ്റിന് വെടിവെച്ചതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോർട്ടാറുകളും ഷെല്ലുകളും പാകിസ്ഥാൻ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾക്ക് അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ള നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ബി എസ് എഫ് ജവാനും നാട്ടുകാരനായ ഒരാൾക്കും ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ അവർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതിനുശേഷം ചേർന്ന ആദ്യ ഫ്ളാഗ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് ബി എസ് എഫിന്റെയും പാക് റേഞ്ചേഴ്സിന്റെയും തമ്മിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിഷേധം പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപനമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനോ വെച്ചു കുറപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെ നൽകും എന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പാകിസ്ഥാന് നൽകി എന്നാണ് ബി എസ് എഫ് അറിയിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഈ അതിർത്തിയിലെ സമാധാനവും ശാന്തിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ തുടരാം എന്ന് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി എന്നുമാണ് ബി എസ് എഫ് അറിയിക്കുന്നത് ശരി ബൽറാം ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ അപകടം ചെരണ്ടത്തൂരിൽ മാഹി കനാലിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരം എന്നാണ് വിവരം അരുൺ പാറക്കലുണ്ട് കോഴിക്കോട് അരുൺ ഇതെപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആറ് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് വടകര മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെരണ്ടത്തൂർ പുഴയിലാണ് അപകടം നടന്നത് തേക്കണ്ടി കനാലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് മീൻ പിടിക്കാനായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ ആറ് മണിയോടുകൂടി തോണിയിൽ പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തോണി മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായി എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത് പുറത്തറിയാൻ ഈ അപകട വിവരം പുറത്തറിയാൻ വൈകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു മൂന്ന് പേരെയും വടകരയിലെയും തിരുവള്ളൂരിലെയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ചെരണ്ടത്തൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ നില ഗുരുതരമ
സ്പോൺസർമാരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും താമസ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ എ സി വേണം മന്ത്രിസംഘത്തിന്റെ യാത്രയിൽ അകമ്പടിക്ക് പോലീസ് പൈലറ്റ് വാഹനവും ബാൻഡ് സെറ്റും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ജനസദസ്സുകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് അയ്യായിരം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം പാർട്ടി സഖാക്കൾക്ക് പണം പിരിച്ച് ദൂർത്തടിക്കാനാണ് സർക്കാർ അവസരമൊരുക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നാട്ടിൽ പാർട്ടി സഖാക്കൾ പണം പിരിച്ച് അവർക്ക് ദൂർത്തടിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് ഏഴ് വർഷക്കാലമായി ജനങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് അതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മണ്ഡല പര്യടന യാത്ര കെ എസ് ആർ ടി സി കെ സ്വിഫ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ബസ്സിലാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു കെ സ്വിഫ്റ്റ് അടുത്തിടെ വാങ്ങിയ നോൺ എ സി ഹൈബ്രിഡ് ബസ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും ബസ്സിൽ എ സി ഘടിപ്പിക്കുകയും രൂപമാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വഴി കാണാത്ത സർക്കാർ ഇന്നലെ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നതിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് ഖജനാവിൽ കാശില്ല എന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിലവിലെ കുടിശ്ശിക സപ്ലൈകോ അടച്ചു തീർക്കാത്തതിനാൽ കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കില്ല വിഷയം മന്ത്രിസഭാ യോഗം വീണ്ടും പരിഗണിച്ചേക്കും സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന് കർഷകർക്ക് പണം നൽകാനുള്ള വഴി തേടിയാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപസമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗം ചേർന്നത് മന്ത്രിമാരായ കെ ബാലഗോപാൽ ജി ആർ അനിൽ പി പ്രസാദ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വി എൻ വാസവൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉപസമിതിയിലുള്ളത് പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സംഭരിച്ച നെല്ലും ഇനി കൊയ്യാനുള്ള നെല്ലും ഉൾപ്പെടെ ഈട് വെച്ച് ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് സപ്ലൈകോ കടമെടുത്ത രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ മറ്റൊരു ഏജൻസിക്കും നെല്ലെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് പണം വേണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഖജനാവിൽ പണമില്ലെന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തടസ്സം നീക്കാൻ കൺസോർഷ്യവുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള നെല്ല് സംഭരണവും നടക്കില്ല കേരള ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിലും തീരുമാനമായില്ല പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കേന്ദ്ര നയമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് നെല്ലെടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കുറേ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമല്ല സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് ആയിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്നലെയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കണ്ടതിനകത്ത് ഒരു വിഷയം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ വാർത്ത വന്നതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതയില്ല അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും ഉപസമിതിയിൽ തർക്കമില്ലെന്നും കൃഷി മന്ത്രി നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല നെല്ലിപ്പോൾ സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ല് സംഭരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയം മന്ത്രിസഭാ യോഗം വീണ്ടും പരിഗണിച്ചേക്കും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ സി എം ഡി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് ടി ഡി എഫ് യൂണിയൻ സെപ്റ്റംബറിലെ രണ്ടാം ഗഡു ശമ്പളം വ്യാഴാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പാലിക്കാത്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അതേസമയം സമരത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതികരിച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആ ടി ഡി എഫ് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ഗഡു ശമ്പളം ജീവനക്കാർക്ക് ഇതുവരെ നൽകാൻ മാനേജ്മെന്റിനായിട്ടില്ല ഇതിനിടെ സി എം ഡി ഓഫീസിൽ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാരെ ഓഫീസിൽ കയറാൻ സമരക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല ഇതോടെ ജീവനക്കാരിൽ പലരും തിരികെ പോയി ടി ഡി എഫ് യൂണിയനും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ശമ്പളം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പ് പാലിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ സമരം കടുപ്പിക്കാനാണ് ടി ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ ഗഡു തന്നു രണ്ടാം ഗഡു ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല ആ അടുത്ത ഗഡു തരാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടണം ആ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ്
രണ്ടാം ശനിയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചകൾ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് വീലിൽ കൂടുതലുള്ള ടിപ്പറുകൾ പത്ത് വീലിൽ കൂടുതലുള്ള ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾ ട്രക്കുകൾ തുടങ്ങിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിരോധനം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മണിവരെയും ഈ നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും അതേസമയം ചുരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ വാഹന തകരാറുകൾ എന്നിവ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒരു എമർജൻസി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ താമരശ്ശേരി പോലീസിന് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം എട്ട് ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ച് റെയിൽവേ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ട്രെയിനുകളാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം വഞ്ചനാട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചനാട് എറണാകുളം കണ്ണൂർ ഇന്റർസിറ്റി കണ്ണൂർ എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി കണ്ണൂർ ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് ഷൊർണൂർ തിരുവനന്തപുരം വേണാട് ഈ ട്രെയിനുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ അധികമായി ബോഗികൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ അധിക ജനറൽ കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഈ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും അതേസമയം പരശുരാം എക്സ്പ്രസിൽ അധിക കോച്ച് അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്തയിൽ ബസ്സിന് മുന്നിൽ ബൈക്കിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ യുവാവിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കലായി സ്വദേശി ഫർഹാന്റെ ലൈസൻസ് ആറു മാസത്തേക്കാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീഞ്ചന്ത ബൈപ്പാസിൽ മീറ്ററുകളോളം ആണ് ബസ്സിന് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് യുവാവ് ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് കരയാക്രമണം കടിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ കരയുദ്ധത്തിനുള്ള സൂചന നൽകി ഗസയിൽ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ബോംബാക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഹമാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യു എൻ പ്രമേയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതിൽ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ വിശദീകരണവുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ഭീകരാക്രമണത്തെ നേരിട്ട് അപലപിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇന്ത്യ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഭീകരതയെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും പലസ്തീനോടുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ജോർദാന്റെ പ്രമേയം യു എൻ പൊതുസഭ പതിനാലിനെതിരെ നൂറ്റി ഇരുപത് വോട്ടുകൾക്കാണ് പാസാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഗസയിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നതോടെ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടു ഇതുവരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ കുട്ടികളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ച് സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐയും നടപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കി പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ നാളെ എ കെ ജി ഭവന് മുന്നിൽ സി പി എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ധർണയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴാള സഖ്യകക്ഷിയായി മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെന്ന കടുത്ത വിമർശനമാണ് സി പി ഐഎമ്മും സി പി ഐഎം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര പാലസ്തീനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല നിലപാടിനെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ വോട്ടിംഗിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന നടപടി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ച് ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ അപലപിച്ച സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നാളെ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തും will observe a dharna tomorrow demanding an immediate ceasefire to this genocidal aggression in Gaza Hamas bigger sangadaniyano enna chodithoda Hamas ne bigger sangadaniyai kendra sarkar idu vare prakhyapichittillenu yechuri marubadi nalgi adhe samayam Hamas bigger akramanate neritta ablabikkathadinalana votedupil ninnum india vittu ninnennana kendra videshakarya mandralaya vrittangal nalguna vishadhigaranam 
തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൽ യുദ്ധമുഖത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന പുതിയ തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലും ഇസ്രയേലെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തുരങ്കങ്ങൾ ഗാസിയിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വലിയ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ തുരങ്കങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു ഈ തുരങ്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹമാസ് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കര ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ കടന്ന് കയറിയാൽ ഈ തുരങ്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംഘങ്ങൾ കൂടുതൽ നാശം വരുത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തുരങ്കങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടാനും ഈ തുരങ്കങ്ങൾ ഈ ഹമാസിന്റെ തുരങ്കങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച യഹ്ലോം പോലെയുള്ള പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾ ഒക്കെ ആ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതലായി അവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നായകളുടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുരങ്കങ്ങളും മറ്റ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഭൂമിക്കടിയിലെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പരിചയമുള്ള നായകളുടെ സംഘം ഒക്ടസ് എന്ന വിഭാഗം അവരെ അടക്കം അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക സൈനിക നടപടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഐ ഡി എഫും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത് ഈ ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളുടെ അടക്കമുള്ള സാഹചര്യം നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശുഭകരമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പര്യാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇനി വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ധനമില്ല വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ള ഈ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ഇവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗാസ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈനിക നടപടികളോ മൂലം എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ വിനാശങ്ങൾ ഗാസയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സൈനികരെ ആ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ച നടപടി ആ നടപടി എല്ലാം ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ലബനൻ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലും ഇസ്രയേലിന് നേരെ വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ട് അന്ന് ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചടി നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ മേഖലകളിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ഗാസയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൂടി തടയുന്ന വിധത്തിൽ പഴുതുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഉന്മേഷ് ശരി ആർ രാധാകൃഷ്ണനും ഒപ്പം വിപിൻ വേളിയുമാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആക്രമണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആർ കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം പറഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു വടക്കേ വലിയങ്ങാടി സ്വദേശികളായ ആദിദേവ് ആദികൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ചെരണ്ടത്തൂരിൽ മാഹി കനാലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് അരുൺ പാറയ്ക്കൽ കോഴിക്കോട് അരുൺ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ വടക്ക് വട കോഴിക്കോട് വടകര ചെരണ്ടത്തൂരിൽ തോണി മറിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു വിവരം എന്നാൽ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വടക്കേ വലിയാണ്ടി സ്വദേശി ആദിദേവ് കേക്കണ്ടി സ്വദേശി ആദികൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സ്യം പിടിക്കാനായി പോയ യുവാക്കളാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മാഹി കനാലിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് തോണി കനാലിലെ പാലിൽ കുടുങ്ങി മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് കനാലിന്റെ വശത്തെ കണ്ടൽ ചെടിയിൽ പിടിച്ച് മൂന്നാം തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഭ
വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ മഹൽ എംപവർമെന്റ് മിഷന്റെ തീരുമാനം മത സാമുദായിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ധാരണ ഉദ്ഘാടകനായ ശശി തരൂരിന് പിന്നാലെ എം എ ബേബിയെയും ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വേദിയിൽ ഹമാസ് വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ശശി തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കാൻ മഹൽ എംപവർമെന്റ് മിഷൻ തീരുമാനിച്ചത് പകരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയോ കെ മുരളീധരനെയോ വേദിയിലെത്തിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു എം എ ബേബി ആയിരുന്നു തരൂരിന് പുറമെ ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഹമാസിനെ തീവ്രവാദ സംഘടനയെന്ന് എം എ ബേബി വിശേഷിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കാർക്കും വേദിയിൽ ഇടം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ധാരണ മത സാമുദായിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് പരിപാടി നടത്തും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് മഹൽ എംപവർമെന്റ് മിഷൻ ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറായില്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ മുസ്ലിം മഹൽ ജമാഅത്തുകളുടെ സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയാണ് മഹൽ എംപവർമെന്റ് മിഷൻ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കാണ് ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലുണ്ടായ എതിർപ്പും മുറിവുമുടക്കാൻ ശശി തരൂർ ഇടപെടൽ നടത്തുമോ എന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മുസ്ലിം ലീഗ് വേദിയിൽ ഹമാസ് വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ശശി തരൂരിന് പ്രതിരോധം തീർത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിവാദ പ്രസ്താവന തള്ളുമ്പോഴും തരൂരിനെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വിവാദം തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും പാർട്ടി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രമേയം അതിനു തെളിവാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന തിരിച്ചടിയായതോടെയാണ് വിശദീകരണം തരൂരിന്റെ വിശദീകരണം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ശ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് വിവാദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനോടൊപ്പമാണ് താൻ ഇതാണ് തന്റെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ വിവാദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹമാസിന്റെ ഭീകരാക്രമണമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കെ മുരളീധരൻ ഒരു പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ തരൂരിനെ ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ശശി തരൂരിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ആൻറ്റി ബി ജെ പി ആണ് പ്രോ പാലസ്തീൻ ആണ് ഇസ്രായേൽ അനുകൂലിയല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രസ്താവനയുടെ പേരിൽ തരൂരിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വ്യക്തമാക്കി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ശ്രീ ശശി തരൂർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ശശി തരൂരിനെ ആരും ഒറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ശശി തരൂര് തന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പാലസ്തീനോടൊപ്പമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളിയും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചുമുള്ള നേതാക്കളുടെ കരുതലോടെയുള്ള പ്രതികരണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഷവർമ്മ കഴിച്ച കോട്ടയം സ്വദേശി രാഹുൽ ഡി നായർ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടലിലെ ഹയാത്തിനെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ ചുമത്തി പോലീസ് പരിശോധനാ ഫലം വന്ന ശേഷം ഹോട്ടലിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി രാഹുൽ ഡി നായരുടെ മരണകാരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുന്നത് പരിശോധനാ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണ് മരണകാരണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർശനമായി തന്നെ നേരിടും അതില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല ലേ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിനെതിരെ തൊടുപുഴ സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലും തൃക്കാക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഒൻപത് ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണവും പിടിച്ചെടുത്തു തൊഴിലാളികളിൽ പലർക്കും ഹെൽത്ത് കാർഡില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തൃശൂർ പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ പോയി രാവിലെ
ജീവനക്കാരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ബി ജെ പിയും സി പി ഐ എമ്മും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ മൂന്നാറിൽ വൻകിടക്കാരെ തൊടാതെ ദൗത്യസംഘം മൂന്നാറിൽ വൻകിടക്കാരെ തൊടാതെ ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ ചിന്നക്കനാൽ സിമെന്റ് പാലത്ത് രണ്ടദശാംശം രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ വക ഭൂമി എന്ന് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു പള്ളിവാസൽ വില്ലേജിൽ റോസമ്മ കർത്ത എന്നാൽ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും ദൗത്യസംഘം തിരിച്ചുപിടിച്ചു എന്നാൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അടിമാലി സ്വദേശി ജോസ് ജോസഫ് കയ്യേറി ഏലം കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന ഭൂമിയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് താൽക്കാലിക ഷെഡിലെ താമസം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കുടിയിറങ്ങണമെന്ന നോട്ടീസും നൽകി ഇടുക്കി സബ് കളക്ടർ അരുണസ് നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റേതാണ് നടപടി റവന്യൂ പ്രമ്പോക്കും ആനയറങ്കൽ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ കെ എസ് ഇ ബി ഭൂമിയും കയ്യേറിയാണ് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ജോസ് ജോസഫ് കളക്ടർക്ക് നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ പള്ളിവാസൽ വില്ലേജിൽ റോസമ്മ കർത്ത എന്നയാൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും ദൌത്യസംഘം തിരിച്ചുപിടിച്ചു എന്നാൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒഴിപ്പിക്കൽ തുടരുമെന്ന് ദൌത്യസംഘം അറിയിച്ചു വൻകിടക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ചെറുകിടക്കാരെ മാത്രം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് ഏക്കർ കയ്യേറ്റ ഭൂമിയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഒഴിപ്പിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം ഉയർത്തിയായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി അദാനി വിഷയമുയർത്തി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രചാരണം നടത്തി രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് ഇ ഡി ശ്രമിച്ചതെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലായി കണക്കാക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അയോധ്യ പ്രചരണ വിഷയമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിലായിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം മുൻനിർത്തിയുള്ള അമിത്ഷായുടെ പ്രചരണം മധ്യപ്രദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കർഷക വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രചരണം കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളാത്ത ബി ജെ പി അദാനിയുടെ കടം എഴുതി തള്ളുന്നു എന്ന് രാഹുൽ വിമർശിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇ ഡി നടപടി പ്രചരണ വിഷയമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം Uh, tells you that they are doing just to scare the congress leadership but that won't happen we are for the uh, action against corruption we are for catching people who are involved in paper leak but this action certainly uh, uh, shows you that bjp is feeling that they might lose the election and that's why they trying to intimidate the leadership nirapradhi anengil chodi paper chorsile anyashate mukhyamantri endinu bayakanam ennu rajasthan bjp adhikshan tirichadichu 24 delhi ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് കരുവാറ്റ വള്ളംകളിൽ സംഘർഷം പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന് നേരെ ആക്രമണം ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കരുവാറ്റ സി ബി എൽ മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഘർഷമെന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ മനീഷ് മെഹ്വാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചോദ്യക്കുഴവാദത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി മഹുവാ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും പാർലമെന്റ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം വ്യവസായി ദർശൻ ഹിരാനന്ദാനിക്ക് പാർലമെന്റ് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയെന്നും മഹുവാ മൊയ്ത്ര സമ്മതിച്ചു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഹാജരാകാനാവശ്യപ്പെട്ട് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ആദ്യ നോട്ടീസിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാൽ നവംബർ അഞ്ചിന് ശേഷം മാത്രമേ മൊഴി നൽകാനാകൂ എന്നാണ് മൌവ മറുപടി നൽകിയത് എന്നാൽ നവംബർ രണ്ടിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഹിരാനന്ദാനി ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി ദർശൻ ഹിരാനന്ദാനിക്ക് പാർലമെന്റ് ഐ ഡി വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതായി മൌവ മൊയ്ത്ര വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായി ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് സാധാരണമാണെന്നാണ് മൌവയുടെ വാദം ഹിരാനന്ദാനിയിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും മൌവ സമ്മതിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം ധനുവച്ചപുരം 
വി ടി എം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആക്രമിച്ചെന്ന് പരാതി നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശി നീരജനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ റാഗിങ്ങിനിടെ മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി സംഭവത്തിൽ പാറശാല പോലീസ് ക്ഷമിക്കണം പാറശാല പോലീസ് നീരജന്റെ കുടുംബം പരാതി നൽകി ഒന്നാം വർഷ എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നീരജ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കോളേജിലെത്താതിരുന്ന നീരജ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രമുഖനായ ഒരു എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെ കണ്ടതിനു ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതിയെന്നുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തുന്നു എക്കണോമിക്സിലുള്ള എല്ലാ ബോയ്സും കേൾക്കാനാണ് ഈ വോയിസ് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ വോയിസ് കേൾക്കണം ഇന്നലെ കോളേജ് വരാത്ത ബോയ്സും ഇന്നലെ കോളേജ് വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പോയവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് കോളേജ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ പ്രമുഖായി നമ്മൾ പ്രമുഖായി ആരോമിലേട്ടനെ വിളിച്ച് വിളിക്കണം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് വിളിക്കണം ഇന്നലെ വരാത്തവരും ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പോയ ബോയ്സാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇതനുസരിച്ച് കാത്തുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സീനിയറായ എ ബി വി പി വിദ്യാർത്ഥികൾ റാഗിങ്ങിന് വിധേയനാക്കി വിവസ്ത്രനാക്കി ദേഹമാസകലം മർദ്ദിച്ചു ജനനേന്ദ്രിയത്തിലടക്കം ചവിട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മർദ്ദന വിവരം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് പീഡന പരാതി നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നീരജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കുടുംബം പാറശാല പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ട്വന്റി തിരുവനന്തപുരം